గురు వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి తొమ్మిది భాగాలకు సంబంధించినంత వరకు స్థలానికి మాత్రమే చూడాలా లేదంటే ఇంటి వరకు మాత్రమే చూడాలా లేదంటే ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గదికి కూడా తొమ్మిది భాగాలు చూడాలా అనేటువంటి అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఎటువంటి వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాలు కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీకు గల వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే తొమ్మిది భాగాలకు సంబంధించినంత వరకు స్థలానికి మాత్రమే చూడాలా ఇంటి వరకు మాత్రమే చూడాలా లేదంటే ఇంటి లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గదికి కూడా తొమ్మిది భాగాలు చూడాలా ఎక్కువగా కూడా ఈ తొమ్మిది భాగాలకు సంబంధించి ద్వార నిర్ణయంలో చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటుంటాయి అది కాంపౌండ్ లో పెట్టేటువంటి ద్వారాలకు సంబంధించి కావచ్చు ఇంటి లోపల పెట్టేటువంటి ద్వారాలకు సంబంధించి కావచ్చు ఇంటికి సంబంధించి ఉత్తరం కావచ్చు తూర్పు కావచ్చు పడమ కావచ్చు దక్షిణం కావచ్చు ఉన్నటువంటి గోడలకు పెట్టేటువంటి ద్వారాలకు సంబంధించి కావచ్చు ఈ ద్వారాలకు సంబంధించినటువంటి నేను ద్వార ఫలితానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ప్రీవియస్ గా చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి లింక్ నేను పైన కార్డ్స్ లో కావచ్చు వీడియో ఎండింగ్ లో అనటేషన్స్ లో కావచ్చు అక్కడ నేను మీకు ఇస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు ఏ ద్వారా అసలు ద్వారా ఫలితం ఇస్తుంది అనేటువంటి విషయం మీద మీకు అవగాహన వస్తుంది మీరు ఆ వీడియో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి తర్వాత ఈ తొమ్మిది భాగాలకు సంబంధించి అందరికీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి డౌట్ ఏంటి అంటే స్థలానికి చూడాలా ఇంటికి చూడాలా ప్రతి గదికి చూడాలా అని అంటే మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తొమ్మిది భాగాలకు సంబంధించి చెక్ చేసుకునేటువంటి క్రమంలో స్థలానికి చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇంటి నిర్మాణానికి చూసుకోవచ్చు ఏదైతే ఉత్తరం తూర్పు పడమర దక్షిణం గోళ్ళు ఉన్నాయో ఆ గోళ్ళకి చూసుకోవచ్చు ఇంటి లోపల గోళ్ళకి ప్రతి గదిలో ఉన్నటువంటి గోళ్ళకి తొమ్మిది భాగాలు చెక్ చేసి సెంటర్లోనే మనం ద్వారాలు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు ఇది మాత్రం మనం వీక్షకులు గుర్తు పెట్టుకోండి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా నేను ఈ విషయానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ నేను చెప్పడం జరిగింది సరే దీనికి సంబంధించి లైవ్ కేర్ స్టడీకి సంబంధించి ఏ విధంగా చూడాలి అనేటువంటి అంశం గురించి మనం ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి మనం లైవ్గా అపాయింట్మెంట్ చేసినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాన్ ఇది అయితే ఇది మన క్లయింట్ ఎవరైతే మనల్ని అప్రోచ్ అయ్యారో ఆయన ఈ హౌస్ కొనుక్కోవడం జరిగింది కొనుక్కున్న తర్వాత అతను కొన్నటువంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్తో దీంట్లో వాస్తు లోపాలు ఉన్నాయి వీటిని ఏ విధంగా సరే సరి చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి క్రమంలో యూట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి కొద్దిగా ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మొదటిగా వాళ్ళని పిలిపించడం జరిగింది పిలిపించినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఏంటి అని అంటే ఆయన ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అవన్నీ కరెక్టా కాదనేటువంటి విషయం కూడా నన్ను మళ్ళీ అడగడం జరిగింది వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలకు వస్తే ఈ ఇంటికి నిర్మాణానికి సంబంధించి తూర్పు ఈశాన్యం కాంపౌండ్ పెరిగింది అదేవిధంగా దక్షిణ ఆగ్నేయం కాంపౌండ్ పెరిగింది ఇవి రెండు సరి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంటికి తూర్పు ఈశాన్యంలో ఫోర్త్ కో వచ్చింది ఇది సరి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా వంట గదిలో నైరుతిలో ద్వారం వచ్చింది అది సరి చేసుకోవాలి తర్వాత ఈశాన్యంలో ఇక్కడ ద్వారం వచ్చింది ఇది కూడా సరి చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగిందని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో పిల్లర్లు దాటి గోళ్ళు రావడం సెట్ బ్యాక్లను కూడా ఇంట్లో కలుపుకొని పిల్లలు దాటి గోళ్ళు పెట్టడం అనేది జరిగింది కాబట్టి వాటిని కూడా సరి చేసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది సరే ఇవన్నీ ఒక విధంగా అయితే మరి ఇంకా ఆయనకి డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కోసం డిగ్రీలో ఏమన్నా ఈ తొమ్మిది భాగాలకు సంబంధించి చెప్తారా డిగ్రీలకి దానికి సంబంధానికి సంబంధించి వేరే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంత్ గారు డిగ్రీస్కి అదేవిధంగా తొమ్మిది భాగాలకి గల సంబంధాన్ని బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండడంతో బాగా అనిపించి ఆయన కూడా పిలిపించుకోవడం జరిగింది పిలిపించుకున్న తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే ఇవన్నీ చెప్పడంతో పాటు ఈ తొమ్మిది భాగాలకు సంబంధించి ఏం చెప్పారు అని అంటే కొంతసేపు స్థలం మొత్తానికి తొమ్మిది భాగాలు చూడాలి అలా చూసుకున్నప్పుడు ఈ ద్వారం ఇక్కడ మూడు నాలుగు భాగాల్లో వస్తుంది సరిపోతుంది అని చెప్పారంట మరి కొంతసేపు ఇది ఇంటి వరకు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈశాన్యంలో వస్తుంది ఈశాన్యుడి తల మీద మనకి ద్వారం వస్తుంది నడక రాకూడదు మొదటి భాగంలో రాకూడదు అని చెప్పారంట తర్వాత ఇవన్నీ కాదు గదికి సెంటర్లో తీసుకుంటే ఏదైతే గదికి తొమ్మిది భాగాలు చేసుకొని ద్వారం తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది అని చెప్పేసి చెప్పడం తర్వాత ఇంకొద్దిసేపు ఇవన్నీ
ఇంటి లోపల నుంచి డిగ్రీస్ తీసుకోవడం జరిగింది నాకు మూడు వందల యాభై తొమ్మిది డిగ్రీలు నాకు కంపాస్లో రావడం జరిగింది తర్వాత నేను అదే విషయాన్ని గూగుల్ మ్యాప్స్లో నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాను గూగుల్ ఎర్త్లో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది అంటే పూర్తిగా ఉత్తరానికి జీరో డిగ్రీస్కి తిరిగి ఉన్నటువంటి హౌస్ ఇది దీన్ని నేను ఈ ప్లాన్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రాక్టికల్గా ఆ క్లయింట్కి జీరో డిగ్రీస్కి పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా కూడా రావడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ ఫోర్ట్కో ఈశాన్యము తూర్పు ఈశాన్యంలో రావడం జరిగింది నేను తీసేయాలని చెప్పాను అదేవిధంగా కాంపౌండ్స్ సరి చేసుకోవాలి ఇంకే సరి చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో కొద్దిగా పెద్ద కాంపౌండ్స్ కాబట్టి అవి సరి చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో సైంటిఫికల్గా ఏ విధంగా కరెక్షన్ చేసుకోవాలనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది దక్షిణాగ్నేయం కాంపౌండ్ కావచ్చు అదేవిధంగా తూర్పు ఆగ్ని తూర్పు ఈశాన్యం కాంపౌండ్ కావచ్చు ఈ పెంపులకు సంబంధించి సైంటిఫికల్ కరెక్షన్ కూడా నేను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఫోర్ట్కోకి సంబంధించినటువంటి సజెషన్ కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం అతనికి ఉన్నటువంటి మేజర్ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద్వారాలన్నీ కూడా మార్చాలా ఈ ద్వారాలు అసలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటి అతనికి మేజర్ డౌట్ దానికి నేను ప్రాక్టికల్గా ఈ డిగ్రీస్లో జీరో డిగ్రీస్కి ఈ ప్లాన్కి అప్లై చేసేసి చెక్ చేసి చూపించడం జరిగింది కిచెన్లో వచ్చినటువంటి నైరుతి ద్వారం అది నైరుతి ద్వారం కాదు అది దక్షిణ ఆగ్నేయ ద్వారం అని చెప్పేసి ప్రాక్టికల్గా చూపించడం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏదైతే తూర్పు భాగంలో తూర్పు ఈశాన్యంలో వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి ద్వారం అది తూర్పు ఈశాన్యంలోనే వచ్చింది డిగ్రీస్లో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు అది ప్రాక్టికల్గా చూపించడం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉత్తర ఈశాన్యంలో అంటే ఉత్తరం గోడకి ఈశాన్య భాగంలో వచ్చినటువంటి ద్వారం అది ఈశాన్యంలో వచ్చింది అని చెప్పడం అది కరెక్ట్ కాదు అది ఉత్తర ఈశాన్యంలోనే వచ్చింది అది ప్రాక్టికల్గా చూపించడం ఏదైతే మనకి ఈశాన్యంలో మనకి వాస్తుపురుషుడి యొక్క హెడ్ ఉంటుందో దాని యొక్క భాగం ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు ఈమేజ్లో కనిపిస్తుంది ఎన్ఏ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీకు ఈశాన్యం వచ్చింది తప్పితే ఇక్కడ మీకు ఈశాన్యం రాలేదు ఇక్కడ ద్వారం ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి నేను అతనికి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రాక్టికల్గా చెప్పడం ద్వారా అతనికి ఒక క్లారిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఎప్పుడైనా సరే ఏ సిద్ధాంతి అయినా సరే ఒక లాజిక్ అనేది లేకుండా ఒక క్లారిటీ అనేది లేకుండా ఒక క్లయింట్కి సంబంధించి అతనికి ఉన్నటువంటి డౌట్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా వివరించినా కూడా అతనికి అర్థం కాదు అర్థం కాకపోగా ఇంకొక సిద్ధాంతిని అప్రోచ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగా ఎక్కువ మంది సిద్ధాంతాలను అప్రోచ్ అవుతూ 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 ఒకనొక దశలో అసలు వాస్తు మీద నమ్మకం పోయేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆ విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నించద్దు ఒక క్లయింట్ ఎవరైనా సరే మనని విజిటింగ్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు దాదాపుగా క్లయింట్కి ఉన్నటువంటి అన్ని డౌట్స్ని ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రాక్టికల్గా అది వర్కౌట్ అవుతుందా కాదా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ నిజమా కాదా అవన్నీ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి అలా కాకుండా ఏదో ఒకటి చెప్పేసేసి మా ఫీజు మనం తీసుకున్నాం కదా ఇది దీనికి ఇంతవరకు చెప్తే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు అనుకుంటే మాత్రం అది పొరపాటు మన వీడియో చూసేటువంటి సిద్ధాంతులకి అందరికీ కూడా నేను చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే మీరు అనుకోవచ్చు మన వీడియో సిద్ధాంతులు చూస్తారా అంటే ఖచ్చితంగా చూస్తారు చాలామంది ఎవరెవరైతే సిద్ధాంతులు నాకు ఇప్పుడు టచ్లో ఉన్నారో ఎవరెవరైతే వీడియోస్ చూసి నన్ను సజెషన్స్ అడుగుతూ ఉంటారో వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళ విలేజెస్కి సంబంధించి వాళ్ళ ఊర్లోకి సంబంధించి ప్లాన్లు ఇస్తూ వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ సేవలు చేస్తున్నటువంటి సిద్ధాంతులు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అదేవిధంగా మనల్ని ఫాలో అవుతూ మన సజెషన్స్ తీసుకుంటూ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ని ఇంకొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వాస్తులో ముందుకెళ్తున్నటువంటి సిద్ధాంతాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేటువంటి అంశం ఒకటి తెలియని విషయాన్ని తెలియదని చెప్పండి తెలిసిన విషయాన్ని బలంగా చెప్పండి క్లయింట్కి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పండి లాజికల్గా చెప్పండి అది మనకి మంచిది క్లయింట్కి కూడా మంచిది లేదంటే మాత్రం శాస్త్రానికే అది ఇబ్బంది అయ్యేటువంటి పరిస్థితి అందరి సిద్ధాంతులు ఒకటి కాదు ఒకళ్ళొకలాగా ఒకళ్ళొకలాగా చెప్తారు ఇదంతా కరెక్ట్ కాదనేటువంటి భావంలోకి క్లయింట్లు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్